la vita e le opere di Théodore Géricault celebrano l'ideale romantico dell'affermazione dell'individuo e anticipano quindi la moderna concezione dell'arte come veicolo di documentazione e denuncia del malessere sociale. Gli studi fisionomici sull'espressione dei malati mentali e quelli anatomici sulle teste mozzate dei condannati a morte realizzati dall'artista offrono allo spettatore immagini di una sconcertante modernità. E lo sconvolgente e modernissimo ritratto che vi propongo è proprio parte della serie dei ritratti di alienati. Opere che erano finalizzate alla comprensione del mondo interiore, misterioso e irrazionale, dell'infelicità e sofferenza umana, ma anche della condizione sociale. Alienata con monomania dell'invidia fa parte della serie di cinque ritratti di alienati dipinti da Jericho prima del suo soggiorno in Inghilterra. Si sa poco o niente sull'ordine di questi ritratti. In una lettera del 1863 il critico Louis Viardot dice di averli scoperti per caso a Baden-Baden. Il critico attribuisce a questi alienati il nome di monomani specificando la natura dell'ossessione da cui è affetto ciascuno di essi dal furto di bambini al comando militare al furto al gioco e infine all'invidia qui siamo di fronte a una donna anziana che osserva verso destra con occhi piccoli e la fronte corrugata sul capo indossa una cuffia calata sui capelli grigi che spuntano spettinati e scomposti dal bordo anteriore il viso è magro e rugoso e rivela la sua età anziana inoltre mostra un'espressione fissa difficilmente comprensibile un po diffidente e un po indagatrice in realtà la sua fissazione la porta probabilmente a osservare con malignità coloro che invidia. L'anziana è coperta da un pesante cappotto dall'ampio colletto rotondo. Sotto di esso spunta una sciarpa rossa e un brandello di abito chiaro. Infine le stringhe della cuffia pendono sul davanti libere e scomposte. In questa serie di ritratti la pittura di Jericho assume un carattere introspettivo Abbandonando il genere pittoresco, l'artista dipinge attraverso la rappresentazione di questa pazza un'autentica rappresentazione clinica, rompendo con i canoni tradizionali del ritratto. Jericho insiste in modo particolare su alcuni elementi, quali la cuffia, l'abito, ma anche la mimica e lo sguardo allucinato. Questo ritratto è una chiara denuncia contro l'emarginazione dei malati mentali, contro la quale si battevano anche scienziati come Georget ed Esquirol. Lui fu tra i primi a considerare questi malati come esseri umani bisognosi di cure. Attualissimo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.